ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಯೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟನಾದ ಔರಂಗಜೇಬನ ಜೀವನ ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಏಳು ಔರಂಗಜೇಬನು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಯ ಸಮರ್ಥ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಔರಂಗಜೇಬನು ನವೆಂಬರ್ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಜನಿಸಿದ ತಂದೆ ಶಹಜಾನ್ ತಾಯಿ ಮಮತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಔರಂಗಜೇಬನು ತನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಮೀರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಸೀಮನಿಂದ ಪರ್ಷಿಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಔರಂಗಜೇಬನು ಗಜವೊಂದನ್ನ ಪಳಗಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಹದೂರ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ದಿಲ್ರಾಸ್ ಬೇಗಮ್ಮಳೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಯಿತು ಔರಂಗಜೇಬನು ತಂದೆಯಾದ ಶಹಜಾನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಸಿಂಧ್ ಮುಲ್ತಾನ್ ದಕ್ಕನ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶಹಜಾನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆತನ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಧಾರಾನಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ದಖನ್ ಸೂಜಾನಿಗೆ ಬಂಗಾಳ ಮುರಾದನಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಅಧಿಪತ್ಯ ದೊರೆಯಿತು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಔರಂಗಜೇಬನು ಸೂಜಾನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಜಾನು ಬಂಗಾಳದ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಾದ ಮೇಲೂ ಹಾಗೂ ಔರಂಗಜೇಬನು ಧಕ್ಕನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಹದ್ದೂರ್ ಗಢ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾತ ಕದನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನಾದ ಧಾರನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಸಮ್ಮುಘರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಕದನದಲ್ಲಿ ಧಾರನು ಔರಂಗಜೇಬನಿಂದ ಸೋತು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಗೆದ್ದ ಔರಂಗಜೇಬನು ತಂದೆಯಾದ ಶಹಜಾನನ ಬಂಧಿಸಿ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಜಾಫರ್ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಆಲಂಗಿರ್ ಬಾದ್ಶಾ ಗಾಜಿ ಎಂಬ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಔರಂಗಜೇಬನು ಸಹೋದರರಾದಂತಹ ಧಾರ ಸುಜಾ ಮುರಾದರನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಔರಂಗಜೇಬನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೂನ್ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯಯುಗಿನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ಸುಲ್ತಾನ ಎಂದರೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಡಳಿತದ ನೀತಿಗಳು ಒಂದು ಈಶಾನ್ಯ ಗಡಿ ನೀತಿ ಬರ್ಮಾದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ಮಂಗೋಲಾಯ್ಡ್ ಮೂಲದ ಅಹೋಮರು ಆಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಮೊಘಲರ ಕಾಮರೂಪವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಗ ಮೊಘಲರ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ಮೀರ್ ಜುಮ್ರಾನು ಅಹಮರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಗರ್ಗಾಂವ್ ಅನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೀರ್ ಜುಮ್ಲಾನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅಹೋಮರು ಚಕ್ರಧ್ವಜನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪುನಾದಂಗೆ ಎದುರು ಆಗ ಶೈಸ್ತ ಖಾನನು ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಗೌಹಾತಿ ರಂಗಪುರ ಚಿತ್ಗಾಂಗ್ಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ವಾಯುವೆ ಗಡಿ ನೀತಿ ಅಫ್ಘಾನರಾದ ಯೂಸುಫ್ ಜಾಯಿಗಳು ದಂಗೆಕೋರರಾಗಿದ್ದು ಭಾಗುನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಮೊಘಲರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೇಶಾವರ್ ಮತ್ತು ಅಟೋಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಆಗ ಮೊಘಲರ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀನ್ ಖಾನನು ಈ ದಂಗೆಯನ್ನ ಸದಿ ಪಡೆದ ಆಫ್ರಿದಿಗಳು ಅಕಮಲ್ ಖಾನನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಠಕಕರು ಖುಸ್ಲು ಖಾನನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು ಔರಂಗಜೇಬನು ಅವರಿಗೆ ಜಹಗೀರು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಔರಂಗಜೇಬನ ರಜಪೂತ ನೀತಿ ಔರಂಗಜೇಬನು ರಜಪೂತರ ವ
ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಹೇಳಿದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ರಜಪೂತರು ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ರಾಠೋಡರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾದ ವೀರನಾರಾಯಣ ದುರ್ಗಾದಾಸ ರಾಜಸಿಂಗರು ಔರಂಗಜೇಬನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು ಔರಂಗಜೇಬನು ರಜಪೂತರನ ಸಭೆ ಬಡಿಯಲು ಅಕ್ಬರ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಆದರೆ ಈ ಅಕ್ಬರ್ನು ರಜಪೂತರಿಂದ ಸೋತು ಹೋದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಂದು ಮೊಘಲರು ಮತ್ತು ರಜಪೂತರ ನಡುವೆ ಉದಯ್ಪುರ್ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಜೈಸಿಂಗನು ಮಾರ್ವಾಡದ ರಾಜನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊಘಲರಿಗೆ ಜೆಸಿಯಾ ಕಂದಾಯ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಮಂಡಲ ಪೌರ ಮತ್ತು ಬಿದನೂರು ಎಂಬ ಪರಗಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಯಿತು ಔರಂಗಜೇಬನ ದಕ್ಕನ್ ನೀತಿ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಏಳು ಔರಂಗಜೇಬನ ಧಕ್ಕ ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇಂತಿವೆ ಒಂದು ಸುನ್ನಿಯಾದ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಸಿಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಗೋಲ್ಕಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರಗಳ ಏಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಏಳಿಕೆಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಔನ್ನತಿ ಮೂರು ಧಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಾಲ್ಕು ಬರಿದಾದ ಮೊಘಲ್ ಖಜಾನೆಯನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬುವುದು ಐದು ಧಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು ಔರಂಗಜೇಬನು ಶಿವಾಜಿಯನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಯಲು ತನ್ನ ಸೇನಾನಿಯಾದಂತಹ ಚಾಯಿಸ್ತ ಖನನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಈ ಚಾಯಿಸ್ತ ಖನನು ಪುನಾ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕನಾದ ಮುಜುಮನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೊಘಲರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೂರಾಜ್ ಶಿವಾಜಿಯಿಂದ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿತು ನಂತರ ಬಂದ ಜಯಸಿಂಗನು ಶಿವಾಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುರಂದರ್ಗಡ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಾಯದಿಂದ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಬಂಧಿಸುವ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ ಆದರೆ ಶಿವಾಜಿಯು ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹದಿನಾರ್ ತನ್ನ ಮರಣದವರೆಗೂ ಶಿವಾಜಿಯು ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಔರಂಗಜೇಬನು ಶಿವಾಜಿಯ ಮಗನಾದ ಸಂಭಾಜಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಇದು ಮುಂದೆ ಮರಾಠ ನಾಯಕರು ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಬಿಜಾಪುರವು ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಯ ಕಡೆಯ ಸುಲ್ತಾನನಾದ ಸಿಕಿಂದರ್ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಔರಂಗಜೇಬನು ಸಿಕಿಂದರ್ನು ಮರಾಠರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿ ದಿಲೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಜಮರನ್ನ ಬಿಜಾಪುರ್ ದಾಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡ ಮೊಘಲ್ ಸೈನ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಂದು ಬಿಜಾಪುರವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕಿಂದರ್ ಅಜಿಶಾನಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ ನೀಡಿ ದೌಲತಾಬಾದಿನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಯಿತು ಔರಂಗಜೇಬನು ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಸುಲ್ತಾನ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಸನನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಲ್ಕಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಸನನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಫನಿಯ ದ್ರೋಹದಿಂದಾಗಿ ಗೋಲ್ಕಂಡ್ ಮೊಘಲರ ವಶವಾಯಿತು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದಂತಹ ಜೆ ಎನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಸ್ಪೇನಿನ ಹುಣ್ಣು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಂತೆ ಧಕ್ಕಾನಿನ ಹುಣ್ಣು ಔರಂಗಜೇಬನನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಔರಂಗಜೇಬನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಭಾರತವನ್ನು ಧಾರ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಾಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಔರಂಗಜೇಬನ ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು ಈತ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖುರಾನ್ ಮತ್ತು ಶರಿಯತ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮಹತಾಸಿಪ್ ಎಂಬ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಜನ್ಮ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣ ದಿನಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಗೆ ತಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರ್ದಾ ಪದ್ಧತಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಗಾಂಜಾ ಅಫಿಮು ಮದ್ಯಪಾನ ಜೂಜುಗಾರಿಕೆ
ಔರಂಗಜೇಬನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಜೆಸಿಯಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹೇರಿದ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಹನ್ನೆರಡು ದಿರ್ಹಂಗಳನ್ನ ಜೆಸಿಯಾ ಕಂದಾಯವನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ದಿರ್ಹಂ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು ಔರಂಗಜೇಬನ ಕಾಲದಲ್ಲದ ಕೆಲವು ದಂಗೆಗಳು ಮಥುರಾದ ಜಾಟರು ಗೋಕುಲನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎದುರು ಮಥುರಾದ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ ನಾಶ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಕಂದಾಯವೇ ಈ ದಂಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಪಾಟಿಯಾಲ ಬಳಿಯ ನಾರ್ನೂಲು ಮತ್ತು ಮೇವಾರದ ಕೃಷಿಕರಾದ ಸಾತ್ನಾಮಿಗಳು ಔರಂಗಜೇಬನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು ಸತ್ನಾಮಿಗಳು ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಚಾರಿತ್ರ ಉಳ್ಳವರು ಎಂದರ್ಥ ಸಿಖರ ಗುರು ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ನ ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಿಖರು ಖಾಲ್ಸಾ ಎಂಬ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತರು ಮಾರವಾಡದ ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗನಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಲು ಇಸ್ಲಾಂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಮಿಷ ಒಡಿದ್ರಿಂದ ರಜಪೂತರು ಸಹಜವಾಗಿ ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗೆ ನಿಂತರು ಔರಂಗಜೇಬನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಕಾಬೂಲ್ನಿಂದ ಚಿತ್ಗಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ನಿಂದ ಕಾವೇರಿಯವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿತು ಔರಂಗಜೇಬನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಂತಗಳಿದ್ದವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಔರಂಗಜೇಬನು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದಂತಹ ಅಂಜು ಮನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾತಕಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಏನೇ ಬರಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ದೋಣಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ ಔರಂಗಜೇಬನು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹದಿನೇಳರಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈತನ ಸಮಾಧಿ ದೌಲತಾಬಾದ್ನಲ್ಲ